Cmentarz Obrońców Lwowa. Trudno wyobrazić sobie pobyt w Lwowie bez odwiedzenia nekropolii, które wpisały się w zawiłą historię narodów Polski i Ukrainy. Jedną z nich jest cmentarz obrońców Lwowa, zwany popularnie cmentarzem Orląt, stanowiący integralną część cmentarza Łyczakowskiego, gdzie stoki stromych wzgórz pokrywają tysiące jednakowych krzyży z biało-czerwonymi wstęgami. Dzisiaj każdy turysta, każda wycieczka odwiedzająca Lwów uznaje niemal za swój obowiązek wizytę w miejscu spoczynku najdzielniejszych dzieci, jakie Polska wydała na świat – lwowskich Orląt. Ta część cmentarza do dziś nazywana jest przez Polaków Campo Santo, co znaczy miejsce święte. Kilka słów historii. Jest październik 1918 roku. Po wyniszczających czteroletnich walkach dobiega końca światowy konflikt, w którym zaborcy pobili się między sobą, a fakt ten otwierał Polsce po ponad 100 latach ponownie możliwość znalezienia się na mapie świata. Powoli odradza się państwowość. Lada moment do Lwowa ma przyjechać Polska Komisja Likwidacyjna, która przejmie władzę w mieście i oficjalnie przyłączy je do Polski. Jednak armia austriacka wysyła żołnierzy polskich w głąb kraju, pozostawiając w mieście duże ilości broni i amunicji pod kontrolą Ukraińców. Gdy mieszkańcy Lwowa wychodzą z porannych mszy świętych, większość miasta zostaje opanowana przez Ukraińców, którzy chcą ogłosić miasto stolicą Republiki Zachodnioukraińskiej. Wszystkim towarzyszy szok i niedowierzanie. Nie patrząc na polityczne i wojskowe władze, ludność cywilna, kobiety, mężczyźni, dorośli, dzieci, elity i baciarskie gromady ruszają do walki. Rozpoczyna się bitwa o Lwów i po ogromnym wysiłku kończy się zwycięstwem strony polskiej. Ich postawa została doceniona przez rodaków ze wszystkich zakątków kraju i świata, a wizytując w 1920 roku Lwów Józef Piłsudski odznaczył miasto orderem Virtuti Militari. Gdy opadł bitewny kurz, zaczęto podnosić kwestię odpowiedniego upamiętnienia obrońców Lwowa i Kresów. Ogłoszono konkurs, który wygrał ku zdumieniu wszystkich student, jeszcze bez dyplomu magistra, Politechniki Lwowskiej i uczestnik Bitwy o Lwów, Rudolf Indruch. Za swój projekt nie wziął ani grosza. Za jego przykładem poszły kolejne osoby, które ufundowały lub zrzekały się wynagrodzenia za swoją pracę przy cmentarzu. Finał prac miał nastąpić pod koniec 1939 roku. Niestety, nie tylko ich nie dokończono, ale wojenna katastrofa sprawiła, że trzeba było wszystko tworzyć od początku. Po II wojnie światowej cmentarz był niejednokrotnie plądrowany i dewastowany. W pewnym momencie w jego obrębie znajdowało się nawet wysypisko śmieci. 25 sierpnia 1971 roku na teren cmentarza wjechały czołgi Armii Czerwonej i spychacze, które zniszczyły kolumnadę i połamały płyty nagrobne, których fragmenty zostały później wykorzystane do budowy pomnika Lenina w Lwowie. Sam pomnik chwały również został zdewastowany, gdy żołnierze radzieccy i robotnicy nie byli w stanie przewrócić monumentu, podjęto decyzję o ostrzelaniu do niego z Pepeż i Kałasznikowów, aby nie dało się rozczytać widniejących na nim łacińskich inskrypcji. Nekropolię, zgodnie z decyzją władz radzieckich, zrównano z ziemią.
Wydarzenia z 25 sierpnia zszokowały Polaków. Jerzy Janicki w 1993 roku w pierwszej części swojej lwowskiej trylogii Cały Lwów na mój głów tak opisywał te wydarzenia. Bardziej wstrząsającego obrazu barbarzyństwa i zdziczenia trudno było sobie wyobrazić. Na reakcji nie trzeba było długo czekać. Wygonieni z Lwowa Polacy zaczęli domagać się odbudowy cmentarza. Władze PRL-owskie i sowieckie zignorowały jednak protesty i apele polskich organizacji, w tym m.in. powołanego do życia przez amerykańską Polonię Komitetu Obrony Cmentarza Orląd. Nie zareagowały również na noty dyplomatyczne przedstawicielstw Francji i Stanów Zjednoczonych. A cmentarz obrońców Lwowa umierał. Z czasem na pozostałościach cmentarza wyrosły krzaki i szara olcha. W katakumbach umieszczono garaże i zakład kamieniarski. Z kaplicy Orląd zrobiono skład złomu, a jedynymi gośćmi cmentarza byli menele i złodzieje, czający się na to, co z niego jeszcze pozostało. Na szczęście udało się ocalić kamienne lwy, które stały u stóp łuku triumfalnego, ponieważ zostały wywiezione na obrzeża miasta. Nastał rok 1989. Pracownicy polskiej firmy Energopol budującej w mieście Chmielnicki elektrownię atomową zaczęli w wolnych chwilach porządkować teren zdewastowanej nekropoli. Udało im się zabezpieczyć i odrestaurować jej część. Po wieloletnich staraniach i dyplomatycznych przepychankach w czerwcu 2005 roku prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski i prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wzięli udział w ponownym otwarciu cmentarza obrońców Lwowa. Dwa kamienne lwy powróciły na cmentarz Orląt Lwowskich dopiero w grudniu 2015 roku. Niemal natychmiast Lwowska Rada Obwodowa zwróciła się do policji o sprawdzenie, czy posągi Lwów znalazły się tam legalnie i czy ich ponowne umieszczenie na nekropolii nie ma charakteru antyukraińskiego. W październiku 2016 roku Rada zażądała ich usunięcia i nie zgodziła się na rozpoczęcie planowanej renowacji. Kwestia uwięzienia Lwów wywołała w Polsce wiele emocji. Niestety do dziś konflikt wokół najważniejszego symbolu cmentarza pozostaje nierozwiązany. Mimo tego wszystkiego ciągle jest to jeden z najpiękniejszych cmentarzy na świecie, a historia poległych na zawsze będzie związana z Lwowem i bohaterstwem Polaków.